同学们，老师真的非常喜欢你们。每次看到你们，老师就觉得看到了我的亲生孩子一样。你们喜欢老师吗？喜欢。本剧由全球领先男士护理品牌零视首席赞助，由海天招牌半半酱九九九皮炎平联合赞助播出。屌丝男士大电影《煎饼侠》七月十七日全国爆笑上映，拯救不开心。老公，啊，这不是车位，停在这不安全。没事吧？我听说这一带最近老是有偷车轱辘的，<笑>低估我了是吧？我早就有准备，你看啊，哎呀，我给咱们家车写了副对联儿，咱这贴这，偷车轱辘死全家，媳妇儿天天大姨妈，怎么样？我看谁敢偷我车轱辘！老公，你太有才了！真是的，还偷车轱辘这玩意儿。老公、啊，那个鞋买的太值了，一折哎，是吧？<笑>只要你喜欢，不管是几折，都必须买。嗯。哎，那你说这个点回去会不会堵车？这是不是还是？好，好像是。这是一些常规的吧？嗯。这做的已经有些倦怠了。<笑>这个啊。我不得其解啊！幸福啪啪啪是什么项目呢？哥，你你点这个项目我做不了啊！怎么的？这是女的给做的，我我不行。嗯，怎他他是个什么形式的呢？就是啪啪啪，你不知道啥？你不是老来吗？啪啪啪，不是怎么？你不你不你太太过了！啪啪一啪啪，就摩擦一摩擦。如果感到幸福，你就拍拍手。啪啪啪。如果感到幸福，你就拍拍手。啪啪啪。如果感到幸福，你就拍拍手。啪啪啪。如果感到幸福，你就拍拍手。啪啪啪。啪啪。三幺五投诉吗？海淀南路这边有个猪肉店，他们这个店里有啪啪啪，我举报。Germany， 那个什么，来两瓶德国纯进口啤酒。好的，我请这 Germany， 我们俩喝一个。<笑>这是您要的黑啤。Thank you。哎呀，哎，那老外哥们儿，咱泡妞的有个先来后到，我这都倒上酒了，马上要咔咔喝了，你你是,是听不懂中国话？ Don't do that. Don't do that. Okay. 没你事。滚犊子。So cute, what's up? How are you doing? Hey, I'm good. I'm good. Come on. Come on here. Come on. 
把他放开！有本事冲我来！我就说你冲我来嘛，是不是？那被动得多没劲啊！你像我，我，我主动的我都不好意思了，我都啊。Such a bitch。这次呢，我们的客户是零式男士沐浴露。对方要求呢，我们的文案重点要体现在这款产品能够激发灵感，增添男人魅力这个功能啊。大鹏啊，嗯，说说你的 idea。我的想法呢，暂时还没有，因为我说没这么灵感，老板。你还啥时候有灵感过呀？啊，你玩儿还有灵感？一到正经事你就没有灵感？你你跟谁俩呢？你乐什么玩意儿啊？你们真没用啊，一个个的啊！我花这么多钱养你们干什么玩意儿啊？我告诉你，今天这文案写不出来，谁逼我回家？行吗，田老？我我其实我我不应该这样，但是我今天实在控制不住自己的情绪了。我觉得我们这个会开的太成功了，真是灵感爆棚啊！我觉得这才是有前途的员工，我都我都想跟你们在一起了。老板，我现在灵感特别多、啊。你说，你说，我跟你讲、啊，你刚才说一个了，听我的，老板。哎，我有个方案。哎，你必须别把我跟你说，哎，这事儿是我负责的，有你什么事儿啊？老老老老，我先想到这个。老婆，老公。你你怎么回来了呢 ？Surprise，Surprise， 吓 Surprise! <笑>坏了吗？<笑>来把我吓死！啊、我让单位赶紧给我订今晚的飞机。<笑>我想你了。哎呀，讨厌你、啊！宝<笑>贝，嗯，好，出来吧。我是说，都出来吧。拜拜，发微信，你我，加微博。哇哦 ，Yes baby， Oh yes， 加油，注意安全。二舅，幻觉。二舅，赶紧的吧，这个点还有地铁呢啊，注意安全。媳妇儿，我跟你讲，媳妇儿，等我，媳妇儿，医院规定了你不能进去，怎么不能进？我都打听好了，这是媳妇儿生孩子，完了可以录下生孩全过程啊。是啊。不但可以录下全过程，而且还能给媳妇加油打气儿，然后喂媳妇吃巧克力，给媳妇擦汗，全都行。我们这特别人性化。那怎么就不让我进呢？生孩子不是你媳妇儿啊，是他媳妇儿。听了没有？我媳妇儿，你搁这吵了半天干啥？我媳妇儿快生了，一会儿孩子刚满月了，快起来吧，快快快起来！欢迎欢迎，你啥态度？你说别人媳妇儿别想录啊！废话吗？你等着。哎哥，你你录完给我烤一份呗。老板。我那大腰啥时候上啊？等两分钟了，想不想干了你去？这么没素质！你瞅啥？瞅你了，咋的？你再瞅一个试试。瞅你了，怎么的？别走，单打独斗没有意思。等我摇人啊。叫人是吧？啊，就你意思人是吧？别走，你给我等着。叫人儿还真有意思。喂，老三呢？哎，龙哥，哎，我快点，我上楼给找人啊。没有，我这就遇点遇点事儿。老孟家那个东北菜，兄弟们划了划了，对对对。三楞的，中午啊，马上就来。快点的，三三楞，家务事儿都过来啊。你瞅啥？使劲啊！啊，是现在的心情干啥来着？你啊！
不是，我上吧，录别人媳妇儿，你不让录。今天我自己媳妇儿生孩子，我怎么还不能录、啊？别挂，我肯定医院规定不让你录像。行行行行，怎怎么就规定了？我曝光你，我告诉你啊，你们医院让录，我不是不知道啊。呃，医院确实让让录这个全过程，但是没你那么录呢。干啥呢？玩呢？大哥。能不能拍了？这都多长时间？开机制了，能不能升啊？这不还有活呢？高望重的大哥，我坐在那儿，我就能感受到你这个气场扑面而来，只因在人群当中多看了你一眼，再也无法忘记你容颜，大哥。真的，老弟过来敬你了啊！这么回事，可不嘛？那该瞅瞅吧，是吧？来来来，哥啊，哥好好瞅瞅你。哎呀，我这脸，跟你说，人中龙凤，真的，你看。仙美侠听上去是一个国产的超级英雄，但其实它并不是，它是一个纯粹的喜剧。非常荣幸能够本色出演，和一帮年轻人一起边玩边拍出一个电影。我相信《仙美侠》这部片可以带给大家一个非常非常前所未有的正能量。请来的这些明星，他们根本就没有角色，他们就是演自己。袁姗姗是保守的古典，在后期拍摄的时候，对自己的表演有一些调整。我自己还挺有娱乐精神的一个人，跟以往都不太一样，尺度挺大的这一次。你无与伦比的演技，简直让人感觉到。知道我是谁，一眼就看出来。柳岩是性感的、奔放的、泼辣的，但是呢，他又不是一个那么单薄、很片面的形象。大鹏，反正我很喜欢这样一个多面的柳岩。好，错了。太大了，我直接过。太大了，我很害怕，我很害怕，我恐高。郭采洁是娇小版的女王，在戏里面，我很自私的让她成为了我的女朋友。喂，亲爱的。戏里头这个女孩子特别讨厌。<笑>你答应给我买的那个钻石。买了啊。有一点像野蛮女友。那是我在现实生活当中体会不到的一面，就是跟女明星谈恋爱。大鹏，我想我们还是分手吧。三个女孩代表了三种不同的类型，她们都必不可少。每一个人的表演都会让大家觉得过目难忘。这是一部充满了诚意和梦想的作品，希望大家一起来支持《煎饼侠》。